నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు బావ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఎఫ్టీవీ అధినేత ఉదయనందన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సార్ నార్మల్గా చూసుకుంటే మీరు న్యూట్రల్ ఉన్న వ్యక్తి సో అలాంటి వ్యక్తి ఇవాళ బీజేపీని సపోర్ట్ చేయడం అనేది మేము ఎట్లా చూడవచ్చు అంటారు అంటే యాక్చువల్లీ ఇంతవరకు కూడా రాజకీయంగా నేను ఏ పార్టీ తీసుకోలేదు ఇక్కడ ఓన్లీ సోషల్ సర్వీస్ చేస్తుంటే వినవంక మా గ్రామం కాబట్టి అయితే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ టైం బై ఎలక్షన్ అప్పుడు కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు మా ఇల్లు అడిగారు అంటే ఇక అది ప్రెజర్తో సంబంధాలతో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత ఇచ్చిన ఆరు నెలలు యూజ్ చేసుకున్నారు దాని తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీకి ఇచ్చారు కదా అతను సమ్మక్క సారక్క జాతర అనేది మా ఫ్యామిలీ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి అది నడుస్తుంది అది మా పేరు మీద ప్రైవేట్ పట్టాలంట అయితే ఇతను అధికార దుర్వినియోగం చేసి ఒక ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ని ఒక గంగుల కమలాకర్ గారు ఇటు వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక కొన్ని కాగితాలు ఏదో చూపెట్టి వాటిగానే ఇప్పించుకున్నాడు ఒక రెనోవేషన్ కమిటీ అని ఇన్ అవర్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఇన్ అవర్ ప్రైవేట్ పట్టా ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ బై మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అన్నట్టు అయితే దానికి జియోలు వచ్చేసరికి అప్పుడు నేను అదే కేటీఆర్ గారు ఎవరైతే అడిగారో అదే హరీష్ రావు గారు ఫోన్ చేసినాను కానీ ఫోన్ ఫోన్ ఎత్తలే నాది అంటే నేను సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళు అడిగినాయి అన్నీ చేసాం అంటే ఇన్స్పైర్ దట్ నేను రాజకీయంగా ఎవరికి ఇవ్వకున్నా కానీ ఓకే మాకు రిలేషన్షిప్ మంచి ఉంది కదా అని ఇచ్చినాం దాని తర్వాత నేను హైకోర్టు వెళ్ళి టెన్ డేస్లో గవర్నమెంట్ త్రీ జియో సస్పెండ్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆ సమయంలో సమ్మక్క సార జాతర సమయంలో అందరూ టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్లు మళ్ళా అందులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నా కానీ టీఆర్ఎస్ అంటే ఎందుకంటే ఒక జాతర అది రాజకీయాలకు సంబంధించిన విషయం కాదు కాబట్టి ఎంతోమంది తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు మళ్ళీ బాయసరికి అది తప్పు అవుతున్నప్పుడు అందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసారు అన్ని సర్పంచ్లు మా గ్రామ చుట్టూ ఉన్న సర్పంచ్లు అందరు అయితే దాంట్లో ఇద్దరు మా ప్రభాకర్ అయ్యలే వాళ్ళు కూడా బీఆర్ఎస్ఏ వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ ప్రభాకర్ అనేది టెన్ థౌజండ్ మెజార్టీతో హయ్యెస్ట్ మెజార్టీతో జడ్పీటీసీ వినోక గెలిచాడు ఇంకోతరు రెండు సార్లు సర్పంచ్ వాళ్ళని మాకు సపోర్ట్లో వచ్చిందని చెప్పి అన్యాయంగా ఆ కేసులో పెట్టిండ్రు ఇరికిచ్చారు అది కూడా అటెంప్ట్ మర్డర్ వాళ్ళకి ఏం సంబంధం లేని విషయం ఎందుకంటే సమ్మక్క సారక్క జాతర సపోర్ట్ చేసింది కదా అని అట్లా ఒకటి అయింది దాని తర్వాత మొన్న స్కాలర్షిప్స్ ఒకటి ఇస్తుంటే దాన్ని అడ్డంకి ఏసీ ఈసీ కోడ్కి పంపటము లేకుంటే ఎనీథింగ్ గుడ్ మన ఇప్పుడు ఇవాళ తెలంగాణలో మేజర్ ప్రాబ్లం యో ఉపాధి రైట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇవాళ తెలంగాణలో ఐ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ఒక ఐటీ జాబ్స్ అరవై డెబ్బై ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ప్రపంచానికి సపోర్ట్ చేసే జాబ్స్ అది ఓకే లో స్కిల్స్ లో స్కిల్ జాబ్ అయినా కానీ మహిళలకు కానీ యువతకు కానీ మా గ్రామం వరకు ఒక మోడల్గా క్రియేట్ చేస్తే ఇంక ఎంటర్ప్రెనర్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి గ్రామంలో అరే ఈ నృత్యం చేసిండు కదా ఈ మోడల్ మనం ఎందుకు చేరాలి కోవిడ్ తర్వాత చాలామంది ఊర్లలోకి వెళ్ళి పనిచేసినప్పుడు ఏం మనం ఎందుకు చేరాదు అనేది ఒక సంస్థను చేసినాం చేసినాం కానీ అక్కడ ఉన్న యువతను కూడా మీరు అక్కడికి అక్కడ జాబ్ చేస్తే భయపట్టియటం మీరు బయటికి వెళ్తే రావద్దు ఇట్లా ఈ కేసులు పెట్టి ఇరికియటము ఇవన్నీ అయ్యేసరికి ఈ ఏమవుతుందంటే పాపం వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులు నేనేమో సోషల్ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ నాది వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎటు కాకుండా అయిపోతున్నారు అంటే ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా నేను ఎక్కడో ఉంటాం బిజీగా ఉంటాం పాపం వాళ్ళని అన్యాయం గిరికేయటం భయపెట్టించటం సో దానివల్ల ఒక వాళ్ళకు ఒక రాజకీయ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి అన్నది ఆలోచించను సో ఇందులో రెండు ఒకటి ఏంటంటే కాంగ్రెసా బీజేపీ అని నన్ను కాంగ్రెస్ గారు ఆఫర్ ఇచ్చారు నాకు చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ ఇది బోత్ పార్టీస్ అండ్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పి నరసింహారావు గారితో చొక్కారావు గారితో మొదటి నుంచి మాకు ఫుల్ చాలా రిలేషన్షిప్స్ ఇక్కడ ఇక బీజేపీ రెండిటి లేదో ఒకటి సో హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ బీజేపీ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే నాకు రేపు ఫ్యూచర్లో నేను రావాలనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అంటే మేము ఎన్ఆర్ఐస్గా ఉన్నా కానీ ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఒకప్పుడు ఇండియన్స్ని కిందికి చూసేది వాళ్ళ పైకి చూసే సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చు అది అది ఫ్యాక్ట్ ఓకే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మా అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు 
ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కన్విన్స్ చేసుకొని గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తెచ్చారు తేవాలయ అనే వాటికి కూడా ఇప్పుడు చూడు మీ నరేంద్ర మోడీ గారి గవర్నమెంట్లో అశ్విని వైష్ణవ్ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ వెల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గైస్ వెల్ ఎస్ రెస్ చూసుకున్న రేపు ఫ్యూచర్లో మనం రావాలనుకున్నా కానీ రాజకీయాలు రావాలనుకుంటే అటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మళ్ళీ నా అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు మంచి అవకాశం ఉంటుందని ఇట్స్ అ టఫ్ డెసిషన్ ఓన్లీ ఎందుకంటే ఈ రెండు దిక్కుల మంచివి కాబట్టి ఈ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది